বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আমি ডাক্তার সফিউল্লাহ প্রধান বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও ডিজেবিলিটি বিশেষজ্ঞ কনসালটেন্ট ডিপিআরসি আজ উনত্রিশে অক্টোবর দুই বিশ্ব স্ট্রোক দিবস যদি আমরা এই দিবসটা পালন করি কিন্তু স্ট্রোক দিবস মেনে হয় না যে কোনো সময় হয়ে যেতে পারে দিনে হতে পারে রাতে হতে পারে বছরের যে কোনো দিন হয়ে যেতে পারে স্ট্রোক নিয়ে আমাদের কিছু ভ্রান্ত ধারণা আছে স্ট্রোক অনেক সময় অনেক রোগী বুঝে না যে কি বা কেন হয়েছে এ বিষয়ে আজকে ডিটেলস বলবো স্ট্রোকের সাথে হার্টের রোগ মিলিয়ে ফেলে গুলিয়ে ফেলে প্রাথমিকভাবে স্ট্রোকটা কি মূলত এটা মস্তিষ্কে বা ব্রেনের রোগ এই যে আমার সামনে একটা মস্তিষ্কের ডামি আছে দেখেন এই মস্তিষ্কটা আমাদের এটা সামনের অংশ এই আমার এই সাইডটা পিছনের দুই পাশ ডান পাশ এবং বাম পাশ এবং অনেকগুলা মস্তিষ্কের ভাগ আছে এবং এক একটা ভাগের এক এক কাজ আমাদের আমরা যে খাবারগুলা খাই যা এনার্জি পাই সেটা রক্ত নালীর মাধ্যমে এই প্রতিটা কোষে সেলে যেটা আপনার নার্ভ সেলগুলো আছে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ব্রেনের এই সেলগুলাতে এই যে রক্ত নালীর মাধ্যমে কোষে পৌঁছায় এখন এই রক্ত নালীতে যদি কোনো প্রবলেম দেখা দিতে দেখা দেয় তখন স্ট্রোক হয় বা আমরা বলি যে ব্রেন স্ট্রোক হয়েছে তবে হ্যাঁ হার্ট স্ট্রোক বলতে আর একটা কথা আছে সেটা আমরা যাচ্ছি না তবে মূলত হার্ট এটা কি মূলত হয় তাহলে স্ট্রোকের সাথে হার্টের কোন সম্পর্ক নেই স্ট্রোক হচ্ছে মস্তিষ্কের রোগ এটা আমরা প্রাইমারি ভাবে কনফার্ম করতে পেরেছি আপনাদেরকে এটা নিয়ে ভুল বুঝাবুঝির কোনো অবকাশ নেই এখন আসেন কেন হয় এই যে রক্ত নালীগুলা মস্তিষ্কের মধ্যে এই আমাদের হার্ট থেকে যে ক্যারোটিড আর্টারি আছে এবং সেরিব্রাল আর্টারি আছে এই সকল আর্টারির মাধ্যমে ব্রেনের যে আর্টারি গুলা সাপ্লাই আসছে হার্ট থেকে রক্ত ব্রেনে যায় মস্তিষ্কের মধ্যে যায় এখন এই যাওয়ার পথে যদি কোনো কারণে বাধাগ্রস্ত হয় রক্ত নালী যদি চলাচল বন্ধ হয়ে যায় চিকন হয়ে যায় বিভিন্ন কারণে হতে পারে বা কোনো কারণে হঠাৎ করে কোনো একটা রক্ত নালী ব্রেনের মধ্যে ছিঁড়ে গেল অতিরিক্ত উচ্চ রক্তচাপ থেকে হতে পারে বিভিন্ন কারণে হতে পারে বা ব্লক হয়েও ছিঁড়ে যেতে পারে তো এই যে হয় রক্ত নালী শুকিয়ে যা বা ছিঁড়ে যায় এই দুইটা মেকানিজমের কারণে যখন ব্রেনের ওই অংশে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায় সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যায় তখন ওই সেলগুলা ডেথ হয় তখন ওই সেল ডেথের কারণে আমাদের ব্রেনটা হচ্ছে আমাদের সেন্টার বডি সেন্টার মানে নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র এখন এই নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র তখন অনেক কিছু হারিয়ে ফেলে দেখা যায় একটা রুগীর এক পাশ অবস এক হাত অবস দুই পা দুই হাত দুই পা অবস মুখ বেঁকে যাওয়া কথা বলতে অসুবিধা স্পিচ সেন্টার যদি সমস্যা হয় চোখে দেখতে অসুবিধা হয় অনেক সময় মানসিক সমস্যা দেখা দেয় যদি নিউরোলজিক্যাল এবং সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডার দেখা দিতে পারে এবং হাত পা নাড়াতে সমস্যা হতে পারে পারসেপশন অনুভূতি ঠান্ডা গরম শেখ বুঝতে অসুবিধা হতে পারে বা বিভিন্ন প্রকার আপনার মোটর এবং সেন্সরি বোথ ডিসেবিলিটি বা প্রবলেম দেখা দিতে পারে দর্শক স্ট্রোকের কারণ কি এইটা নিয়ে আমরা আমরা এত এতে এতক্ষণ আপনাদেরকে মেকানিজমটা বললাম এখন আমি মস্তিষ্কের এই যে কারণটা কি মোস্ট অফ দ্য কারণের মধ্যে আমরা যেটা বললাম যে রক্ত চলাচল নালী বন্ধ হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যদি রক্তে অতিরিক্ত কোলেস্ট্রলের প্রভাব বা খারাপ চর্বি যদি হয় তখন কিন্তু এই ব্লকটা রক্ত চলাচল নালী বন্ধ হয়ে যেতে পারে যদি কারো ডায়াবেটিস থাকে যদি হাঁটা চলাফেরা কম করে ওভেসিটি থাকে আমাদের বাচ্চারা দেখেন চলাফেরা কম করে এখন ইয়াং আমরা প্রায় স্ট্রোকের রুগী পাচ্ছি কম বয়সী এবং মানসিক একটা চাপ স্ট্রেস কাজের প্রেশার খাদ্যাভ্যাস প্রসেস ফুড হ্যাঁ বিভিন্ন রেডমিট অতিরিক্ত খাওয়া ডায়াবেটিস অনেকের হার্টের বিভিন্ন ডিজিজ যেমন ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ বলেন বা বিভিন্ন করোনারি আর্টারি ডিজিজ বা হার্টের ইটস সেলফ বিভিন্ন রোগ তা থেকে কিন্তু আপনার এই সমস্যাগুলো দেখা দিতে পারে অনেক সময় অনেকের রক্ত নালীর জন্মগত কিছু ত্রুটি থাকে যেটা জেনেটিক্যাল অ্যাবনর্মালিটিস তা থেকে স্ট্রোক হতে পারে যারা বিভিন্ন ধূমপান মধ্যপান করেন বিভিন্ন অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করেন দীর্ঘদিন উচ্চ রক্তচাপে ভোগেন এবং ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত থাকে তখন দেখা যায় যে এই স্ট্রোক জনিত সমস্যা হতে পারে মানসিক কাজের প্রেশার স্ট্রেস পারিবারিক অশান্তি কাজের স্ট্রেস নিয়মিত না ঘুমানো ধূমপান আমরা এর আগে বলেছি যে মধ্যপান বিভিন্ন নেশা জাতীয় 
দ্রব্যাদি এগুলা নেওয়া এগুলো হচ্ছে স্ট্রোকের মানে মেইন কারণ অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন ওষুধ থেকে হতে পারে ধরেন অনেক অনেক ওষুধ দীর্ঘমেয়াদী খায় আর ডাক্তারের পরামর্শ নেয় না আর একটা হচ্ছে আমাদের দেশে মানুষ নিয়মিত বডি চেক আপ করে না ধরেন বিভিন্ন টেস্ট করে দেখা এই যে মানে আমাদের বেসিক যে টেস্টগুলো এগুলো না করা থেকে স্ট্রোক হতে পারে উন্নত বিশ্বে কিন্তু বছরে একবার বা দুইবার তিনবারও তারা ব্লাড টেস্ট করে এবং তাদের স্ক্রিনিং করে করে তারা কনফার্ম করে যে তাদের কোনো অ্যাবনর্মালিটিস হচ্ছে কিনা বেসিক ধরেন ডায়াবেটিস হচ্ছে কিনা উচ্চ রক্তচাপ হচ্ছে কিনা কোলেস্ট্রল মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে কিনা ব্লাডে কোনো ইনফেকশন হচ্ছে কিনা পস্রাব ইনফেকশন হচ্ছে কিনা আবার অন্যান্য বিভিন্ন ডিজিজ থেকে ধরেন রেসপিরেটরি ডিসঅর্ডার কার্ডিওভাস্কুলার ডিসঅর্ডার কিডনির রোগ অন্যান্য মানসিক রোগ হ্যাঁ এবং বিভিন্ন ঔষধ এই সকল কারণে কিন্তু আপনার স্ট্রোক যে কোনো সময় হয়ে যেতে পারে এখন একটা লোকের স্ট্রোক হয়েছে এটা বুঝবেন কিভাবে যেটা আমরা বলি লক্ষণ লক্ষণের মধ্যে যেটা হয় অনেক সময় রুগী ঘুমালো সকালে ঘুম থেকে এসে উঠছে না জি বলছে জি আমার কথা বলতে জড়তা হচ্ছে একটা হাত শক্তি কম পাচ্ছে বা সে অফিসে গেল যে হাতটা নাড়াতে কষ্ট হইতেছে হ্যাঁ আস্তে আস্তে বা মুখটা একটু বেঁকে গিয়েছে বা একটু মাথা ঘুরাচ্ছে বা হাঁটতে অসুবিধা ব্যালেন্স সমস্যা এগুলো হচ্ছে কমন প্রাইমারিলি এই সকল সমস্যা হতে পারে এবং রুগী অনেক সময় কাউকে চিনতে চিনতে অসুবিধা হতে পারে চোখে দেখতে অসুবিধা হতে পারে মাথা ব্যথার কথা বলতে পারে বমি বমি ভাব হতে পারে বা তীব্র বমি হয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে একিউট যদি হয় খুব বেশি সিভিয়ার স্পেশাল হিমোলজিক স্ট্রোকে এটা হয়ে থাকে তো এগুলো হচ্ছে কমন স্ট্রোকের লক্ষণ এবং রুগীকে যদি খুব দ্রুত ট্রিটমেন্ট না দেওয়া হয় রুগী অনেক সময় মারাও যেতে পারে অনেক সময় রুগী আইসিউতে দীর্ঘদিন থাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে অনেক সময় রুগী হয়তো স্টেবল হয় কিন্তু তার শরীরের এক পাশ প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে একটা হাত হয়ে যেতে পারে একটা পা হতে পারে ডান হাত ডান পা হতে পারে স্পেশালি স্ট্রোকের পরবর্তী বডির এক পাশ মানে হয়তো ডান বা এখন যদি ডান পাশে মস্তিষ্কের এখানে রক্ত খরণজনিত সমস্যা বা রক্তনালী সমস্যা হয় তাহলে বাম সাইড আমাদের এফেক্ট হবে আবার যদি আমাদের ভিজুয়াল এরিয়াতে প্রবলেম হয় চোখে সমস্যা হবে যদি স্পিস এরিয়া আছে তো হয় তাহলে স্পিসের সমস্যা হবে সো স্ট্রোক লক্ষণগুলা মূলত কনসিকুয়েন্স হচ্ছে প্যারালাইসিস হয়ে যাওয়া বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত না রাইতে না পারা মোটর ফাংশনটা ডিজেবল হয়ে যাওয়া এবং স্ট্রোক কিন্তু বারবার হতে পারে আমরা বলি রিকারেন্ট স্ট্রোক ধরেন মাইল একটা স্ট্রোক হলো অল্প হলো আপনি বুঝলেন না আবার কিছুদিন পরে আবার আবার একটু মোডারেট হতে পারে সিভিয়ার হতে পারে একবার হতে পারে দুবার তিনবার চার পাঁচবারও স্ট্রোক জীবন দশায় মানুষের হয়ে যেতে পারে তো এটা হচ্ছে স্ট্রোকের লক্ষণ এবং কারণ আমরা বললাম তো চিকিৎসার ক্ষেত্রে যদি দ্রুত এই জাতীয় সমস্যা দেখা দেয় তাহলে আপনাদের নিকটস্থ চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হতে হবে ডায়াগনোসিস করতে হবে উচ্চ রক্তচাপ স্পেশালি দ্রুত দেখতে হবে ডায়াবেটিসটা চেক করতে হবে এবং ভাইটাল স্টিক আছে কিনা রেসপিরেশন পালস তারপরে হচ্ছে প্রেশার শ্বাস প্রশ্বাস এগুলো ঠিক আছে কিনা অক্সিজেন সিচুয়েশন লেভেল এগুলো যদি এগুলো চেক আপ করে এবং দ্রুত আপনার ম্যানেজ করা নিকটস্থ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে হবে তো পাঠানোর পর যদি রুগী বেঁচে যায় সেই ক্ষেত্রে রুগী দেখা যায় অনেক সময় এক পাশ প্যারালাইসিস বা রুগী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে পস্রা পাখানার সমস্যা হয়ে যায় কথা বলতে অসুবিধা হয় হাত পা নাড়াতে কোনো সমস্যা হয় রুগী হাঁটা চলাফেরা বন্ধ হয়ে যায় তো ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আপনাকে এই যে ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এবং পাশাপাশি আপনাকে রিহ্যাবিলিটেশন যেটা আমরা বলি পুনর্বাসন ম্যানেজমেন্ট শুরু করতে হবে অনেকে ভুল করে শুধু ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকে রুগীগুলোকে আর রিহ্যাবিলিটেশন করে না এবং যেদিন ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট শুরু ওই দিন থেকে আপনাকে পাশাপাশি রিহ্যাব শুরু করতে হবে হাসপাতালে থাকা অবস্থায় এবং রুগী যদি সেটেল হয়ে যায় অনেক সময় রুগী খাবারে প্রবলেম হয় নাকে দিয়ে নল দিয়ে খাবার খাওয়াতে হয় প্রস্রাবের প্রবলেম হয় প্রস্রাবের রাস্তায় ক্যাথেটার দিয়ে প্রস্রাবের ব্যবস্থা করে নিতে হয় আর্টিফিশিয়ালি তো ওই সময় থেকে আপনাকে রিহ্যাবিলিটেশন যে একটা রুগী যখন বেঁচে যায় সেই জন্য আবার হাঁটা চলাফেরা করতে পারে আবার তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারে তার যে জব ছিল যে জবটা সে আবার করতে পারে তার যে দাম্পত্য জীবন ছিল পারিবারিক জীবন সামাজিক জীবন ব্যবসায়িক ধর্মীয় সকল কাজগুলো যেন আমরা করতে রুগী আবার করতে পারে সেই দিকে আমাদের একটা টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে এখানে এই কাজগুলো করতে হবে তো এই কাজগুলো শুরুতেই করে দিতে হবে অনেক সময় রুগী দেখা যায় যে রুগী স্ট্রোক হয়ে গেছে ওকে ভালো আছে বাসায় নিয়ে যায় নিয়ে নিজে নিজে করে থাকে বা কি করবে রুগী জানে না বা অনেক সময় ডাক্তারও বলে না বা বললেও পর্যাপ্ত রিহ্যাবিলিটেশন টিম ওয়ার্ক 
এর অভাব আছে বাংলাদেশে বা এই ক্ষেত্রে কিছুটা প্রবলেম দেখা দেয় যে রোগী অনেক সময় দেখা যায় দুই মাস তিন মাস চার মাস ছয় মাস চলে পড়ে যাচ্ছে এক বছর দুই বছর রোগী ইম্প্রুভ হচ্ছে না তখন রোগী বিভিন্ন ভিডিও বা আরেকটা রোগী যখন ভালো হয়েছে ধরেন ডিপিআরসি থেকে শুনে তখন আমাদের কাছে নিয়ে আসে বাট টাইম গন চলে গিয়েছে সময় কারণ মস্তিষ্কের যে ইঞ্জুরিটা হয় সেটা যদি আপনার রিহ্যাবিলিটেশন দ্রুত না করা হয় তাহলে কিন্তু আশানুরূপ রেজাল্ট আসে না বা সময় নষ্ট হলে যেটা আপনারা জানেন যে কোনো জিনিসই নট অনলি স্ট্রোক এনি ডিজিজ ডিজর্ডারে শুধু ডিজিজ পৃথিবীর যে কোনো কিছুতে আপনি একটা জিনিস ফেলে রাখবেন সেটা ডিজেবল হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে এবং সেটা এক পর্যায়ে আপনার কাজে আসবে না শুধু শারীরিক না যে কোনো কিছুই দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে রিহ্যাবিলিটেশনের চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হতে হবে এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন রিহ্যাব টিমের মাধ্যমে প্রয়োজনে আপনাকে রিহ্যাব হসপিটাল বা এই জাতীয় সেন্টারে রেখে আপনাকে পুনর্বাসন চিকিৎসা করতে হবে একটু সময় লাগে কোনো রোগী পনেরো দিনে ইম্প্রুভ হয়ে যায় কোনো রোগী এক মাস কোনো রোগী দুই তিন মাস সময় লাগতে পারে তো আস্তে আস্তে রিহ্যাব টিমের মাধ্যমে এখানে বিভিন্ন প্রকার ইলেকট্রোথেরাপি দেওয়া হয়ে থাকে বিভিন্ন থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ দেওয়া থাকে অর্থোসেস প্রস্তুতিসের প্রয়োজন হয় এই রুগীগুলা ডায়াবেটিস প্রেশার ভাইটালস মানে সব সময় রেগুলার দুই তিন বেলা মনিটরিং করতে হয় শুধু বেঁচে রাখলেই হবে না মানে বাঁচার মতো বেঁচে থাকা দরকার মানে অনেকে মানে বেঁচে থেকেও মৃত থাকে তো এই দিকে আমাদের নজর দিতে হবে পৃথিবী অনেক এগিয়ে গিয়েছে সারা ওয়ার্ল্ডে স্ট্রোক রিহ্যাব এখন অনেক অ্যাক্সিডেন্ট কাজ করে রুগীরা আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে বা প্রায় কাছাকাছি চলে যায় কারো গলগ্রহ হয়ে থাকতে হয় না এটা একটা সামাজিক সমস্যা পারিবারিক সমস্যা হয় একটা মানুষ প্যারালাইসিস হয়ে গেলে তখন সে বিভিন্নভাবে আসলে অপদস্থ হয় পরিবারের কাছে সমাজের কাছে এটা স্বাভাবিক ভাই আপনি একটা প্যারালাইসিস রুগী কতদিন টানবেন যত আপনার প্রিয়জন হোক আপনার তো ব্যক্তিগত লাইফ আছে তো ওই দিকে মনোযোগ না দিয়ে আমরা আসুন সচেতন হই আমরা স্ট্রোক প্রিভেনশনে যাই আমরা নিয়মিত হাঁটা চলাফেরা অভ্যাস করি বাচ্চাদেরকে খেলাধুলার অভ্যাস করি আমাদের পরিমিত ঘুমানো এবং সুশৃঙ্খল জীবন যাপন অহেতুক মানসিক প্যারেশানি আরেকজনকে দেওয়া এবং নিজে নেওয়া বন্ধ করেন অতিরিক্ত চর্বি জাতীয় খাবার বন্ধ করেন তৈলাক্ত খাবার বন্ধ করেন ভাজা পোড়া ফাস্ট ফুড প্লাস লবণাক্ত অতিরিক্ত লবণাক্ত মিষ্টি জাতীয় খাবার এগুলো বন্ধ করেন আপনার হার্টের ডিজিজ নিয়ন্ত্রণে রাখেন ডাক্তারকে দেখান ফলো আপ করেন পাশাপাশি যদি এই জাতীয় সমস্যা মনে হয় মাথা ঘুরাচ্ছে বমি বমি ভাব অনেক দিন চলতেছে একটু দুর্বল লাগে বসে না থেকে একজন স্পেশালিস্টকে দেখান ডায়াগনোসিস করে ফেলেন অনেক সময় সিটি স্ক্যান এমআরআই করতে হয় ব্রেনের এগুলো করে ফেলতে হবে ব্লাড টেস্ট করতে হয় এগুলো করে ফেলতে হবে এবং স্ট্রোক হয়ে গেলে আপনাকে মেডিকেল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্টের সাথে সাথে আপনাকে মেডিকেল যে রিহ্যাবিলিটেশন ফিজিওথেরাপি এবং রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপি অ্যাডভান্স ফিজিও চিকিৎসা এগুলো যেহেতু প্রতুলতা আছে বাংলাদেশে আলহামদুলিল্লাহ আমরা ডিপিআরসিতে গত পনেরো বিশ বছর ধরে কাজ করে আসছি আমাদের শত শত রুগী এখান থেকে রিকভারি হয়ে গিয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে আমরা শুক্রিয়া অনেক রুগী আমাদের ফলাফে আছে এবং জানি আমরা চলছে আলহামদুলিল্লাহ অনেকে এটা আগে অপচিকিৎসা করত জানতো না তো এই সচেতনতা বৃদ্ধি করলে আপনারা এই রুগীগুলোকে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে নিতে পারবেন আমাদের সামাজিক সামাজিক বিভিন্ন কাজে আবার আমরা তাকে পুনর্বাসিত করতে পারবো তার কাজে সে ফিরে যেতে পারবো তো আসুন আমরা এবার যে প্রতিপাদ্য বিষয় আসুন আমরা সবাই মিলে স্ট্রোকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলি এবং সবাই মিলে আমরা উই ক্যান অ্যাচিভ যে আমাদের গোল যে স্ট্রোক প্রতিরোধ করব স্ট্রোকের কারণ নির্ণয় করব স্ট্রোক থেকে দূরে থাকার বাচ্চা বেঁচে থাকার চেষ্টা করব স্ট্রোক হয়ে গেলে আমরা ট্রিটমেন্ট করব এবং পুনর্বাসন চিকিৎসা স্মরণাপন্ন হব এবং সচেতনতা বাড়াবো আমাদের শান্তি শৃঙ্খলা মাধ্যমে আমাদের জীবনযাপন করতে হবে অহেতুক বিভিন্ন প্যারেশানি বন্ধ করে নিজের আত্মকেন্দ্রিক আত্ম মানে নিজের এবং নিজের প্রিয়জনদের সময় দেওয়া পারিবারিক সুসম্পর্ক তৈরি করা এবং সুশৃঙ্খল একটা জীবনযাপন তৈরি করা অহেতুক সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি না করে প্রতিযোগিতার মধ্যে না গিয়ে সুস্থভাবে এবং ধর্মীয় অনুভূতিগুলা খুব ইম্পর্টেন্ট ধর্মীয় নিয়ম কানুন পালন করা ধরেন অনেকে দিনের বেলা ঘুমায় রাতে ঘুমায় না কত একটা মহামারী রাতে মোবাইল চালায় দিনে রাতে ঘুমায় না দিনে ঘুমায় অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন এগুলা আমাদের এই সকল নন কমিউনিকেবল জি স্ট্রোক হার্ট অ্যাটাক বা অন্যান্য 
রোগগুলা বেড়ে চলছে আমরা সবাই একসাথে কাজ করি সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ডিপিআরস লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল